ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സൗമ്യ ഷെഫീഖ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരും തന്നെ സൗന്ദര്യമില്ലാതെ വ്യക്തികളായിട്ട് ജനിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ ചർമ്മത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞുവെന്ന് തോന്നുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ദിനചര്യയിൽ നാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്ന ചില തെറ്റുകളാണ് എൺപത് ശതമാനം സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിലെ അറിവില്ലായ്മ മൂലം നല്ലതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വിപരീത ഫലം നൽകുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം നമ്മുടെ മുഖസൗന്ദര്യത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ദിനചര്യയിലെ പത്ത് തെറ്റുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രീ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ആ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലിൻ്റെ ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാനായിട്ടും സാധിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ദിനചര്യയിൽ നമ്മുടെ മുഖസൗന്ദര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആ പത്ത് തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മേക്കപ്പ് ആണ് മേക്കപ്പ് ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഖസൗന്ദര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കില്ല എന്നാൽ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടും മുഖത്ത് നിന്നും മേക്കപ്പ് ഒഴിവാക്കിയില്ല എങ്കിൽ അത് വിപരീത ഫലം ചെയ്യും ആറ് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ മേക്കപ്പ് മുഖത്ത് വയ്ക്കരുത് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് മേക്കപ്പ് പൂർണ്ണമായിട്ടും വൃത്തിയാക്കി ചർമ്മത്തിന് ശ്വസിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ചില നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ചില ഫേസ് ബാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ നൈറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകും നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഞാൻ പറയുന്ന അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അത്തരം മേക്കപ്പുകൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് ഇത്രയും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ആ ചർമ്മങ്ങൾക്ക് രാത്രി നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് അതിന് നന്നായിട്ട് ശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പലരും വലിയ കാര്യത്തിൽ എടുക്കാത്തൊരു കാര്യമാണിത് ചെറിയ കാര്യമല്ല വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീമാണ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീമുകൾ മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ മാറ്റും എന്ന ധാരണയിൽ അത് വാരി തേക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചർമ്മത്തിലെ ജലാംശം നൈസർഗികത എന്നിവ നിലനിർത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ചുമതല ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാതെ നമ്മുടെ മുഖത്തെ ചുളിവുകളൊക്കെ മാറുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇത് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ക്രീമൊക്കെ മാറ്റുക എന്നത് ഒരേ ക്രീം തന്നെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ ചർമ്മം ആ ക്രീമിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിജീവിക്കുമെന്ന ധാരണയിൽ പല ക്രീമുകളും മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ് ഇത് വിപരീത ഫലം ചെയ്യും കഴിവതും പി എച്ച് വാല്യൂ സമമായ ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ നാലാമത്തെ തെറ്റ് വെള്ളം കൂടി മുട്ടിക്കുന്നതാണ് തിരക്കേറിയ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ പലർക്കും പറ്റുന്ന അബദ്ധമാണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നത് എന്നാൽ ഇത് ശരീരത്തിനും ചർമ്മത്തിനും ഒരേപോലെ ദോഷകരമാണ് എത്ര കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുവോ അത്രയേറെ ചെറുപ്പം നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയും നിങ്ങൾ മറ്റു മേക്കപ്പുകളോ മറ്റ് ടിപ്സുകളോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം മാക്സിമം നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആ ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യം നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയും അപ്പം എത്രത്തോളം നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഒരു ദിവസത്തിലൊരു കണക്കൊന്നും വേണ്ട വേണ്ട എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കൊന്നും വേണ്ട
നന്നായിട്ട് ചിരിക്കാനെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുക ആ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മുഖത്തെ ഫേഷ്യലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചലിക്കും ഇത് നമ്മുടെ സ മുഖ സൗന്ദര്യത്തിന് വളരെ മികച്ച ഒരു മാർഗമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത്തരം എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ആറാമത്തെ തെറ്റ് മുഖക്കുരുവിന് പ്രതിവിധി എന്നതാണ് മുഖക്കുരു മാറാൻ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന അബദ്ധധാരണ ചിലർക്കിടയിലുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചിലരൊക്കെ ഇത് ഗുണത്തെക്കാൾ ഏറെ ദോഷമാണ് ചെയ്യുക സൂര്യാഘാതം മൂലം മുഖചർമ്മം നശിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇതുമൂലം നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് ചിലർ എങ്ങനെയാണ് ഈ അറിവ് കിട്ടിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലരെന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റാൽ ഈ മുഖക്കുരു മാറാനായിട്ട് അത് നല്ലതല്ലേ എന്നൊക്കെ അത്തരം അത് അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ മണ് ഒരു വിഡിത്തരം വന്നേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഏഴാമത്തെ ഏഴാമത്തേതായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണം തന്നെയാണ് സ്ലീവ്ലെസ് ടോപ്പുകൾ വൈറ്റ് നെക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ധരിക്കുന്നത് ഇന്ന് സാധാരണയാണ് എന്നാൽ ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തുന്നവർ ഈ സാഹസത്തിന് മുതിരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് വെയിലത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ അത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് ഏൽക്കുന്ന പ്രഖ്യാതങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് ഇത് ചേർക്കാനായിട്ട് സൺസ്ക്രീൻ ശീലമാക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം പിന്നെ എട്ടാമത്തെ തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് മുഖത്ത് ചെയ്യുന്ന ഐസ് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണ് മുഖക്കുരി ഉള്ളവരും മുഖത്തിന് ക്ഷീണം തോന്നുന്നവരുമൊക്കെ മുഖത്ത് ഐസ് വെച്ച് കഴുകുന്നത് കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കും പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കുന്ന താപ വ്യത്യാസം ചർമ്മത്തിന് താങ്ങാനാകില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇനി ഒൻപതാമത്തത് മുടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെട്ടിയാൽ വളരില്ല എന്ന് കരുതി അറ്റം പിളരുന്നതും വരണ്ടതുമായ മുടി വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്തരത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല മുടി വെട്ടിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരുക തന്നെ ചെയ്യും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുടി വെട്ടുന്നത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് മുടി നമ്മുടെ മുടി നല്ലതുപോലെ വളരാനായിട്ടും മുടിക്ക് ഉള്ളുണ്ടാവാനായിട്ടും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുടി വെട്ടാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് വളർന്നെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് വെട്ടിവിടാവുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് അതൊരു നമ്മൾ വെട്ടാതിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തെറ്റായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ പത്താമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് നെയിൽ പോളിഷിനെ പറ്റിയിട്ട് നെയിൽ പോളിഷ് ഇടുന്നത് നഖത്തിന് കേടാണെന്നും അതുപോലെ നഖത്തിന് ഇത് മൂലം ശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും കരുതുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് തികച്ചും അബദ്ധമായൊരു ധാരണയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നെയിലിനുണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ പത്ത് തെറ്റുകളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി കൂടി ഒന്ന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കും ടിപ്സുകൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ചുമന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ടിപ്പുമായിട്ട് നാളെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്